Bonjour, c'est en X. On se retrouve pour parler à nouveau d'Amstrad CPC et de compilation. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de la compilation dont on va parler. Euh, dans quelques instants, c'est NVD Xavier qui me dit dans son commentaire « J'espère que vous ferez une review de la compile Océan Dynamite. Quand cela arrivera, je serai présent. » Et je le remercie donc, pour sa suggestion. Alors Cette compilation, euh, effectivement, moi je l'ai eue en 1988, lorsqu'elle a été éditée par Océan. Donc du coup, on va rester dans le, dans, encore dans le giron de l'éditeur anglais. On va juste prendre quelques cassettes, un CPC 464, quelques souvenirs perso, on mélange tout ça et on va voir le contenu de cette compilation tout de suite. On entame cette compilation avec Crazy Cars, édité par Titus en 1987. Alors Crazy Cars, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo dédiée à la collection CPC que j'avais eue sur 6128 à l'époque. Je vais vous inviter à vous diriger vers cette vidéo si vous souhaitez en savoir un petit peu plus quant à mon expérience avec ce jeu. Et pour résumer, j'avais trouvé plutôt moyen, je n'avais pas trop accroché. Par la suite, je jouerai à un autre jeu de, de l'éditeur français, parce que Titus, j'ai pas eu énormément de jeux. Je, je crois que j'en ai eu un seul autre, et c'était Titan, le casse-brique. Euh, auquel j'ai joué, mais c'était sur la compilation euh, d'Amstrad 100%. Bon, cependant, ceci est une autre histoire, donc on va passer directement à la suite. Attention, adaptation d'un film culte, il s'agit de Predator, édité par Activision en 1988. Alors j'aurais énormément de choses à vous dire sur l'un de mes films cultes euh, réalisé par John McTiernan sorti en 1987 avec la magistrale musique de Alan Silvestri, euh, Arnold Schwarzenegger dans le rôle du Major Dutch, euh, accompagné par euh, Carl Weathers, euh, Bill Duke entre autres, et j'en oublie malheureusement. Euh, J'ai grandi avec les films d'Arnold Schwarzenegger, euh, je me souviens encore du, du poster de Commando euh, accroché euh, au-dessus de mon lit. Euh, donc voilà, j'ai beaucoup, enfin j'ai pas mal d'anecdotes, mais je vais les réserver à un article, à un prochain article sur le blog que j'espère écrire bientôt. Alors concernant le jeu, eh c'est tout le contraire. Pour ma part, ça a été une grande déception. Pourtant, quand je l'avais vu présent sur, sur, la, sur la boîte, j'étais vraiment très enthousiaste, et le mot est faible. Euh, mais voilà, ça a été une, une grande déception, j'ai pas retrouvé l'ambiance du film, l'essence du film. Ce que j'aimais bien, c'était la, la restitution de l'ambiance de la jungle, euh, les euh, séquences avec la vision du Predator, mais sinon je trouvais, euh, je trouvais que c'était trop brouillon, euh, les munitions partaient trop vite, lorsqu'on se battait à main nue, bah, c'était pas, pas très efficace. Euh, par contre, le scrolling était, était assez fluide. Mais sinon, les, les graphismes, j'ai trouvé pas très beau en fait. Donc, euh, bah, j'ai pas, pas énormément poussé euh, Predator. Alors, puis il y avait aussi l'écran de chargement, euh, puisque j'étais sur cassette. Et lorsqu'il s'affichait au fur et à mesure, je me suis dit tiens, c'est Schwarzy qui est en train d'arroser son jardin en plein été. Et euh, donc voilà, ça, déjà, ça, pour moi, ça n'augurait rien de bon. La musique euh, quasi inexistante. Euh, bon bref, pour moi c'est clairement pas une bonne adaptation. Euh, bon après c'est pas le mauvais, enfin à mon sens hein, c'est pas le plus mauvais jeu de l'Amstrad CPC, mais si euh, voilà, si je reviens en 1987, euh, en 1988 pardon, j'ai été vraiment euh, très déçu euh, par rapport à ce que j'attendais euh, à cette adaptation. Donc pour moi c'est euh, c'est clairement pas le meilleur soft de la compilation. Donc on va passer à la suite. Allez, en Philo Rangers, on va parler de Combat School, édité par Océan en 1987. Alors, Combat School, pour moi, bah, c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué sur ces PC 464. Je voulais tellement jouer à ce jeu, euh, je l'attendais tellement. C'est pour ça que je. En partie, que j'avais choisi cette compilation. J'avais vu euh, la pub dans un magazine. Et euh, donc, dans Combat School, on, on intègre euh, le célèbre corps d'élite que sont les, les Marines. On va devoir passer 8 épreuves et à l'issue de ces, ces épreuves, on va, on va sceller notre formation par une, par une mission. Mais que je ne verrai jamais puisque le sort en a décidé autrement. Euh, J'insère la cassette, bon, je, je la lance, euh, le programme se charge et là, euh, en plein milieu, euh, la cassette s'arrête. Je dis « Ah, ok, 
pas de bol, mon père, mon père était là. <rire> euh, du coup, euh, bon, bah, je relance. Euh, J'avais un peu la pression quand même, parce que bon, quand il s'agissait de retour, il n'était pas, pas très joie. Et euh, bah, c'est la même chose. Donc, euh, bon, bah, alors, euh, après, euh, après euh, des âpres discussions, on, euh, le renvoi s'effectue. J'attends avec impatience le, une nouvelle cassette. Et euh, je, je reçois cette cassette et moi, mon père est encore là. Et du coup, euh, eh bien, euh, c'est la même chose. Et là, bon, bah, voilà, il y a divers noms d'oiseaux qui vont fuser dans la chambre. Euh, du coup, bon, bah, j'ai gardé la cassette. Euh, alors, euh, ce qui me fait rebondir sur, sur le commentaire dans, dans un des groupes Am Facebook de Amstrad, euh, un, un utilisateur m'a dit euh, bah, écoute, je pense que tu avais quand même un, un souci euh, avec ton lecteur. Alors, moi, à l'époque, la majorité des, des jeux passaient. C'est vrai qu'il y avait peut-être un ou deux jeux qui, qui avaient du mal à passer parfois. Et il m'a dit, bah, c'est peut-être le réglage de, de ton lecteur. Je pense que tu avais un souci là-dessus. Là et et je, en, en fait, je crois qu'il avait raison. Parce que quand j'ai eu mon, mon 6128, j'avais aussi un lecteur de cassette à part. D'une marque, euh, je ne sais plus, euh, enfin peu importe. Et j'avais gardé, enfin, gardé quelques cassettes dans cette compilation. Et je me, suis, je me suis dit un jour, tiens, je vais relancer pour voir. Et là, le, le jeu s'est chargé, en fait. Le jeu a fonctionné. Donc, effectivement, je pense qu'il avait raison. C'était bien mon lecteur de cassettes qui, qui devait déconner parfois. Et donc, du coup, bah, j'ai pu rattraper mon, mon, mon retard avec Combat School pour me rendre compte que j'avais déjà énormément de mal à passer le, le parcours du combattant. Parce que c'était un peu comme Daily Top Sons Decathlon. Je pense que ce jeu a, a aussi causé le, le décès prématuré de de plusieurs joysticks, euh, mais bon, j'avais pu avoir euh, ma revanche, alors, à ce, par rapport au jeu, bah, je trouvais que c'était un bon jeu, moi j'aimais bien Combat School, j'ai bien aimé Combat School, euh, même si j'ai eu plus tard qu'en 1988, et euh, je, voilà, je le relance de temps en temps, mais euh, bon, euh, voilà, je ne vais pas très loin, parce que euh, bah, je, suis pas, je, ne suis pas, je ne suis pas très bon, on va dire, hein, tout simplement, en tous les cas, euh, je pense qu'en 1988, si le jeu avait fonctionné, euh, ben je, il aurait fait partie clairement de, de mon cercle de jeu préféré et je trouve que c'est un très bon point sur la compilation. Allez, quittons la jungle hostile pour nous rendre dans l'espace avec Driller de Incentive, sorti en 1987. Alors l'évocation de Driller me, me fait sourire, hein, puisque il y a quelques temps de cela, je suis tombé à... Sur le test de Roby euh, dans le magazine Amstrad 100%, c'était celui de mars 1988. Moi, j'ai connu le magazine à partir de juin 1988. Avant ça, je traînais un petit peu sur Tilt. Enfin, tout au plus, j'ai eu deux numéros. Enfin, bref. Et euh, du coup, le titre, c'était « Dealer Merde au Driller ». Donc ça m'a fait sourire, est-ce que c'était une référence par rapport à cette chanson des années 80 ou alors à une chanson de Gainsbourg avec, qui avait des paroles un petit peu euh, similaires euh, je ne sais pas, en tous les cas, bon, c'était le ton général de, du, du magazine hein, avec, avec cette note, avec cette note d'humour. Pour rebondir sur les magazines, vous pouvez retrouver l'intégralité des Amstrad 100% sur le site Abandonware Magazine. Je mettrai le lien dans la description pour ceux qui ne connaîtraient pas ce site, qui m'a permis en tout cas de retrouver les numéros manquants, enfin ceux que, donc ceux que je ne connaissais pas et surtout ceux que j'avais à l'époque, et ainsi me permettre de, bah, de replonger dans, dans mes souvenirs. Alors pour en revenir au jeu, donc dans Driller, l'action se passe sur une planète distante. C'est une planète qui est dotée de deux de lunes. Et l'une d'entre elles a été exploitée euh, à mort par, par une bande de petits saligots qui est partie depuis. Et, euh, ils ont extrait euh, beaucoup, beaucoup de minerais, ce qui a créé une accumulation euh, d'une poche de gaz sous cette lune. C'est la lune qui s'appelle Mitral. Et la planète euh, Evas, je crois. Et l'autre lune, c'est Trisupide, de mémoire. Et euh, donc du coup, bah, cette, euh, voilà, cette explosion risque, enfin, compromet la, la planète. Et donc c'est à nous d'installer de, de, bah, de, de, des plateformes de forage dans plusieurs secteurs et afin, de, afin de sauver la planète euh, tout simplement et ses habitants. Euh, alors j'ai pas accroché vraiment un driver, enfin oui et non, c'est-à-dire l'ambiance je trouvais bien restituée parce qu'on est sur une, ligne, sur une lune. Pardon. Et euh, donc ça, par exemple, je trouvais que c'était bien rendu. Donc c'était avec la fameuse technologie Freescape, qui servira notamment euh, à, par exemple, Total Eclipse, dont j'ai croisé le chemin euh, plus tard sur mon 6128. Euh, 
donc j'ai pas vraiment accroché au style de jeu je trouvais que c'était un peu lent c'était l'ambiance était froide entre guillemets donc pour driller enfin driller c'est normal entre guillemets on est sur une lune et ça je trouve que c'est bien restitué par contre je trouvais que c'était lent je savais pas trop ce qu'il fallait faire j'avais compris qu'il fallait parfois tirer sur des interrupteurs pour activer des passages mais au final j'ai pas j'ai pas vraiment accroché donc j'ai pas j'ai pas cherché à aller à aller plus loin j'y revenais de temps en temps euh, pour voir pour essayer une fois que j'avais fait le tour des, des autres jeux mais euh, voilà, sinon c'était vraiment euh, sans plus. Il n'y avait aucune musique, euh, les sons étaient, étaient assez réduits. Euh, mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que bah, le soft était, était un peu atypique et se démarquait des, des, autres, euh, des autres jeux de la compilation, je trouve. Donc euh, bon, on, peut, on peut dire que c'est un, un bon point au niveau de, de la variété de, sur la compilation en tous les cas. Mais il est temps de nous diriger vers les autres jeux à présent. Allez, retrouvons les ténèbres spatiales avec Salamander, édité par Imagine en 1988. Alors, je ne vais pas avoir grand chose à vous dire sur Salamander parce que je n'aimais pas ce jeu à l'époque et je ne l'apprécie toujours pas. Euh, je le trouvais euh, pas très beau, euh, mou, il euh, n'y avait aucune musique, euh, les effets sonores, ben, je ne les, les trouvais pas super. Je préférais largement son prédécesseur Nemesis que j'avais eu sur la compilation Konami Arcade Collection. J'aimais beaucoup la musique de Nemesis, c'était plus coloré, ça allait plus vite. Donc en tout point, je préférais, je préférais cette, cette version. Je peux relancer Salamander par la suite, j'y revenais de temps en temps, je crois que j'ai terminé le premier niveau. Mais franchement, ça s'arrêtait là. Et je trouve que c'est, à mon sens, le plus mauvais jeu de la compilation. Adaptation d'un autre film, Platoon, édité par Océan en 1987. Alors, Platoon, c'est d'abord euh, un long métrage réalisé par Oliver Stone en 1986. Oliver Stone qui fait une apparition dans le film d'ailleurs, je me souviens encore de, de la séquence. Et euh, donc, le long métrage raconte l'histoire de Chris Taylor, un, un jeune engagé euh, idéaliste, euh, incarné par euh, Charlie Sheen qui va découvrir l'horreur de la guerre, l'horreur de cette guerre en particulier, et qui va aller de désillusion en désillusion. Euh, avec lui, on va, on va avoir Willem Dafoe, euh, Tom Berenger, on va aussi avoir euh, Johnny Depp, hein, qui, fait, euh, qui a un second rôle, Forrest Whitaker, Kevin Dillon, qu'on retrouvera dans le blob un peu plus tard. Et il y a, voilà, a j'en oublie hein, bien sûr, comme d'habitude, mais euh, la liste est longue. Donc j'ai un souvenir particulier euh, avec ce film, parce que j'ai regardé plusieurs fois ce film avec mon père, mon père qui était lui aussi vétéran de la guerre du Vietnam, donc côté français, donc euh, la guerre du Vietnam qu'on connaît plus nous sous le nom de guerre d'Indochine. Et euh, au fil de, de nos visionnages, euh, voilà, on discutait un petit peu de ces événements, ce qu'il avait vécu, et il me racontait que lui aussi, euh, quelque part, il, il a vu les Américains arriver, et il a connu un, un peu un, un jeune Chris Taylor aussi, et, dont il a perdu, dont il avait perdu la trace par la suite. Et euh, voilà, donc ils ont échangé euh, des, des idées, des, des discussions. Et voilà, mais je, je n'en sais, sais pas plus euh, par rapport à ça. Donc avec mon père, on, on regardait souvent des films de guerre. Je parlais de la grande évasion la dernière fois, mais c'était comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai un souvenir particulier euh, avec ce film, donc sur ces, notamment sur ces événements, ce chapitre de l'histoire. Alors je me souviens euh, aussi de la musique euh, de Platoon, euh, en particulier ce morceau Adagio for Strings de Samuel Barber qui euh, complète euh, le tableau. Mon euh, Platoon c'est pas forcément le, le film le plus éprouvant à regarder sur le sujet, il y en a d'autres qui sont bien plus difficiles, mais euh, voilà donc j'avais un souvenir particulier avec ce film et à présent il est temps de revenir au jeu. Alors pour en revenir au jeu, j'ai été surpris de retrouver euh, l'adaptation euh, du film euh, sur Amstrad CPC euh, parce qu'on n'est euh, pas face à un blockbuster entre guillemets de, de divertissement. Euh, je ne me suis pas dit euh, tiens je vais me faire euh, une partie de Platoon euh, comme je dirais, euh, je vais me faire une partie de Batman de Movie par exemple. Euh, alors ce que j'aimais bien moi dans le, le, le jeu, c'était euh, le menu, euh, la musique du menu principal. 
j'aimais bien, bien ce côté là euh, après au niveau de l'adaptation euh, bah, c'est plus de l'inspiration puisque heureusement on va pas retrouver euh, les scènes les plus marquantes du film dans le jeu je vois mal comment euh, Océan aurait pu euh, aurait pu s'en accommoder euh, c'est pour ça que moi je je dis plutôt que c'est une, une adaptation d'opportunité euh, comme Parfois, Océan avait, euh, avait tendance à le faire. Soit c'était des conversions, enfin des, des conversions des adaptations un peu à l'arrache, ou euh, voilà des adaptations d'opportunités comme, comme ici. Et le jeu en lui-même, bon, le jeu lui-même n'est pas, est pas désagréable. Hein. J'ai joué un peu, mais bon, j'ai joué avec une, une certaine optique du coup. Et euh, j'ai jamais été très loin dans, dans Platoon. Euh, je me suis arrêté euh, au moment où on récupère la TNT à un moment donné. Et après on va sur le, sur le pont. Après j'ai un peu, un peu lâché l'affaire. Euh, parce que j'étais perdu après dans les, dans les tunnels du second niveau. Et euh, alors plus tard j'ai vu euh, grâce au, au SNR de, de Bruno Kukulkan de, de CPC Power. Euh, la fin du jeu et donc la, la fin euh, rejoint le, le film à ce niveau là euh, lorsque, lorsque Chris Taylor euh, blessé une deuxième fois euh, revient et euh, rapatrié euh, dans son pays donc le jeu en lui même j'ai pas une fois de plus pas tant de choses que ça à dire euh, je me souviens euh, voilà je me souviens de l'ambiance surtout bien sûr et puis euh, de la musique c'est ce qui m'a le, le, le plus marqué tout du moins la, la musique du menu principal euh, dire que c'est un bon point pour la compilation bah, je pense que c'est un peu je sais pas je, je pourrais pas dire euh, moi personnellement euh, voilà avec le, le souvenir que j'en ai euh, le passif en fait on va dire bah je, euh, voilà, je, je vous laisse ce seul juge à ce moment là le, pour les, euh, les, les personnes qui ont joué au jeu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, dans les commentaires pardon, de ce que vous en avez pensé en tous les cas eh bien, on va continuer sur euh, le reste de cette compilation je vous emmène à la recherche d'un trésor perdu avec Carnoff édité par Activision en 1988 alors dans cette adaptation de la borne arcade de Dataist, hein, qui elle est sortie en 1987, euh, on incarne Karnoff, un géant travaillant dans un cirque, qui part à la recherche d'un trésor perdu, celui de Babylone, rien que ça. Et euh, bah, j'avais plutôt apprécié Karnoff, euh, je trouvais que graphiquement c'était plutôt pas mal. Quelques écueils au niveau du, du scrolling qui ralentissait parfois et je me faisais avoir par des ennemis bêtement et du coup ça me faisait ça me faisait un peu rager je trouve qu'il y avait de la diversité justement par rapport à ses ennemis et puis il y avait un, un petit terre j'ai pas il y avait un peu le spectre de ghost and goblins ou Wilson ghost qui, qui, qui planait un petit peu au dessus du jeu donc plutôt pas mal cependant j'ai jamais été très loin je crois que je terminais le niveau 1 et puis après je lâchais je lâchais un peu l'affaire euh, et là vous allez me dire mais euh, t'as déjà terminé les jeux ou, ou pas <rire> ouais si j'en ai j'en ai terminé quelques uns mais mais c'est vrai que si si je, si je reviens en arrière, je, je les compte un peu sur, sur les doigts de la main. En tous les cas, bon, je revenais de temps en temps vers Carnoff pour essayer d'aller plus loin. Et puis après, bah le, voilà, mon, mon souvenir s'est perdu dans les méandres du temps. Je ne me souviens plus vraiment. J'ai joué un peu, mais vraiment, vraiment de manière sporadique. Voilà tout ce que j'ai à vous dire concernant Carnoff sur Océan Dynamite. Allez, j'ai gardé le meilleur pour la fin avec ce classique de l'Amstrad CPC, Grisor, édité par Océan en 1987. Probotector, Contra, on l'a connu sous divers noms. Pour l'Amstrad CPC, il nous est parvenu sous le nom de Grisor. Lens Grisor, donc c'est pas le shérif de l'espace, mais presque, hein, puisqu'il va devoir combattre les aliens venus envahir la planète bleue. Et euh, voilà, que, que, dire, que dire si ce n'est que c'est un classique de l'Amstrad CPC. Euh, J'ai énormément joué à, à, à Grisor. Alors, de mémoire, ce n'était pas mon premier contact avec le jeu, parce que je crois que je l'avais sur une autre compilation. Mais euh, voilà, on va dire que c'était une, une sécurité, comme ça je l'avais en double, au cas où. Et, et euh, j'ai beaucoup joué, énormément joué à Grisor. Euh, bon, tout le monde connaît cette astuce hein, au début du jeu, le, la meilleure arme c'est le laser, le tout étant de le conserver euh, jusqu'à la fin. Euh, parce que je ne sais pas si on le retrouve, il me semble qu'on peut le retrouver à un moment donné dans le jeu, mais je crois que c'est assez, assez coton. Et euh, alors j'en ai fait une vidéo euh, sur la chaîne... 
Euh, mais euh, donc dans cette vidéo, bah, je ne garde pas le laser, je me fais avoir à un moment donné. Et c'est vraiment, voilà, je pense que là, là pour le coup, euh, sans hésiter, je peux dire que c'est le meilleur jeu de la compilation. Euh, comme je vous le disais, un des classiques de, de l'Amstrad CPC. Et même encore aujourd'hui, euh, j'y reviens, euh, reviens assez souvent euh, pour euh, voilà, voir si je peux conserver le, le laser jusqu'au bout. Alors l'illustration de la jaquette est assurée par Bob Wicklin, comme euh, la majeure partie des, des jaquettes euh, de Océan Imagine, Donc, superbe comme d'habitude. Et euh, je trouvais qu'on avait une patte Renegade, euh, notamment au niveau du menu principal de Grisor, c'est normal puisque c'est le même programmeur qui s'est occupé des deux jeux, à savoir John Brainwood. Voilà, donc on, nous sommes arrivés à la fin de cette compilation, puisque Grisor est le huitième et dernier jeu de Dynamite. Je vous propose à présent de, bah, de faire un petit bilan. Alors si je devais revenir euh, en 1987, euh, que vous dirais-je de cette compilation avec mon regard de l'époque Eh bien, moi j'ai ressenti de la déception, parce que, bon déjà j'ai pas pu jouer à Combat School, mais ça c'était lié à une mésaventure technique, donc c'est un petit peu différent. Euh, j'ai aussi euh, été déçu par euh, l'adaptation de Predator. Euh, Grisor, je le connaissais déjà, mais néanmoins j'avais découvert un, un nouveau jeu avec Karnoff. Quant à Platoon aussi, pour moi c'était euh, euh, tout nouveau, mais euh, donc euh, j'avais voilà, j'ai un souvenir particulier à, à, avec ce jeu par rapport au film, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Après, si on se place d'un point de vue de, de quelqu'un qui vient d'avoir l'Amstrad CPC, qui venait d'avoir l'Amstrad CPC et euh, qui découvrait l'univers des jeux Amstrad, bah, on est face à une, com à une, une compilation. Euh, quelque peu disparate, mais euh, sinon euh, je trouve que rien que pour Grisor par exemple, bah, c'est déjà un bel échantillon de ce que pouvait euh, offrir euh, l'éditeur anglais, et puis même, même les autres jeux, hein, donc ça permettait de, voilà, de, de découvrir ce qui se faisait, euh, qui se faisait à l'époque. Euh, actuellement, moi parmi les jeux, là je reviens essentiellement vers Grisor, parfois un petit peu vers, vers Karnoff, et puis, euh, et puis tout, euh, Combat School aussi, <rire> du coup, parce que j'ai pris, pris ma revanche sur le jeu, entre guillemets. Donc voilà, sinon le reste, j'y reviens, j'y reviens très peu euh, maintenant. Voilà, c'est fini, comme le chantait Jean-Louis Aubert. Tout du moins, c'est terminé pour Dynamite de Océan. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo euh, et je vous remercie aussi pour les, les suggestions que vous me faites au niveau des, des compilations. J'ai bien noté euh, celles, qui, euh, celles qui ont été mentionnées et euh, peut-être que j'en ferai des, des vidéos euh, ultérieurement, je ne, sais pas, je ne sais pas quand. En attendant, vous pouvez me retrouver sur le blog. J'espère pouvoir écrire bientôt l'article dont je vous parlais sur, sur Predator. Dans l'attente, euh, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut